Hi everyone! Ito ulit si Aris Moreno at welcome back sa aking channel. Para sa video nito ay magsishare ako sa inyo ng step-by-step -step guide kung paano isa cycle ang inyong aquarium. Alam ko na naituro ko na ito sa mga previous na videos ko pero nag-decide ako na gumawa ng separate na video for this topic. Pero bago po yan, shoutout po muna tayo. may tinatawag tayo na new tank syndrome. Yun yung pangyayari sa isang tank or isang aquarium na bagong set up pa lang siya. And then, after a few days, nagkandama tayo yung mga isda mo. Bakit nagkaroon ng new tank syndrome? Yun ay dahil nalason sila doon sa sarili nilang poop. Ano ba yung byproduct ng poop? Kapag na-breakdown po kasi yung poop, nagiging ammonia po siya. Yung ammonia, nakakalason po yan sa isda. Imagine yung isang tao na nilagay mo sa isang kwarto, kinulong mo, at nilagay mo ng carbon monoxide yung kwarto na yun. Enclosed yung space, ano mangyayari sa tao na yun? Masasuffocate. So, ganun din po ang nangyari sa isda kapag siya po ay na-expose sa too much ammonia sa inyong aquarium. Paano po malilesing yung ammonia sa water change? Tama naman po yung magwa-water change. Pero kasi hindi naman po kasi pwedeng araw-araw yung water change kasi pwedeng ma-stress or ma-shock ang inyong isda. Kapag na-stress po kasi ang isda, humihina immune system hanggang sa mamatay ang inyong isda. So, ang pinaka-safest way po ay mag-introduce ng mga beneficial bacteria sa inyong aquarium. Yan po ang goal natin sa video na ito. Ituturo ko po sa inyo yung step-by-step -step na process kung paano maging introduce ng mga beneficial bacteria sa inyong aquarium. Iset up nyo na yung inyong aquarium. So, ang aquarium size po natin ay naayon sa isda na ating aalagaan. Always remember this rule. 1 inch of fish per gallon of water. So kung ang isda ay mahaba ng 2 inches, ilang fish lang ang pwede yung ilagay sa 10 gallons na aquarium? Lima lang. Kung halimbawa, kayo ay mag-aalaga ng zebra danios. Ang zebra danios ay mahaba 2.5 inches. Maliit yung 10 gallons para sa zebra danios na lima. Yung zebra danios po kasi is cooling fish yan. Ibig sabihin, hindi sila magsusurvive ng nag-iisa lang sa inyong aquarium. Kailangan po, minimum ay lima. Go for 15 gallons kung gusto nyo zebra danios. I-search nyo po sa Google yung size ng isda na aalagaan ninyo kapag lumaki po sila. Para nang sa ganun, makapag-decide kayo kung gaano kalaki yung aquarium na inyong bibilhin. Nagsisimula pa lang tayo, pili po muna tayo ng maliliit na isda. Nabili nyo na si aquarium, so anong gagawin ninyo? Of course, hindi nyo agad lalagyan ng tubig yun. Kasi malay nyo, doon sa pinagbilahan nyo, na-expose na yun sa mga dust at kung ano-anong mga bagay na maaaring makalason sa mga isda na ilalagay ninyo doon. Kailangan nyo pa rin siyang hugasan. Iset up nyo na po muna yung loob bago nyo lagyan ng tubig. At always remember na kapag maglalagay kayo ng anything inside your aquarium, yung mga decorations, lagi nyo pong i-disinfect. Ugasan po muna natin sa running water. And then, pwede nyo pong banlian niya ng mainit na tubig. Pero syempre, use your common sense po. Kapag gawa po sa plastic yung isang bagay, huwag nyo pong babanlian ng mainit na tubig. Lalo na po yung mga fake plants. Pero pag mga fake plants, arawan po muna para mamatay yung mga mikrobyo. Bakit po natin ginagawa yun? Dahil pwede tayong makapag-introduce sa ating aquarium ng mga pathogens or bacterias na pwedeng magdulot ng sakit sa ating isda. Hindi po kaartihan yun. Para po yun sa ikabubuti ng mga isda nga alagaan natin. Less is better when it comes to setting up your aquarium. Pag bless yung mga nakalagay sa loob, mas mabilis siyang lilinisin. Kung gusto nyo po na mapanood yung mga aquascaping videos ko, ilalagay ko po yung link ng playlist sa description ng video na ito. Panoorin nyo na lang po yun 
after nyong panoorin tong video na ito. Kapag planted po inyong aquarium, ang ilaw po, 2 to 5 watts per gallon. So, kung 10 gallons, mas okay yung 20 to 50 watts. Usapang fresh water lang po ito ha, hindi po ito yung marine o yung reef na aquarium. Buksan nyo lang po yung ilaw 10 to 12 hours per day. Papatayin nyo rin po. Siyempre, kapag gabi na, set up nyo na po si filter, paganahin nyo na si filter. Tsaka nyo lang po siya papatayin kapag lilinisin. May iba't iba po tayong klase ng filter. Madalas na nabibili sa mga pet shops yung overhead na filter. Meron din po tayong tinatawag na hang on back filter. Meron din pong sump filter. Merong canister filter. Pero kung kayo ay nagsisimula pa lang, I suggest you go for overhead or hangon back filter. Kung gusto ninyo mapanood kung papaano iset up yung hangon back filter, yung pinakamaliit na version yung Venus Aqua, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. Meron din po akong ginawa na video kung papaano iset up yung overhead na filter at kung paano siya i-upgrade, ilalagay ko rin sa description ng video na ito. Para stable yung temperature sa tubig ng inyong aquarium, lagyan nyo na rin po ng aquarium heater. Especially po kung tropical fish ang aalagaan ninyo. Kagaya ng guppy, molly, beta, zebra danios, kasaksak po yan 24-7. Papatayin nyo lang po yan kapag lilinisin nyo yung aquarium. Kusa naman po kasi na nagtuturn off yan kapag na-reach na niya yung temperature ng tubig na sinet nyo sa kanya. I-search na lang po natin sa Google kung ano yung right na temperature para sa isda. Meron din po tayong rule na sinusunod dyan. 2.5 to 5 watts per gallon. Awa, kung 10 gallons ang inyong aquarium, 25 to 50 watts. Para lang sa ganun, efficient siya sa pagpapa napili ng tamang temperature sa tubig sa inyong aquarium. Kailangan po ba ng air pump? Madalas sa tinatanong sa akin yan. Kailangan ng air pump kung ang gamit mo, sponge filter. Pwede naman po kasi yung sponge filter eh. Budget friendly po yun. Lalo na kung yung inyong aquarium ay maliit lang. Kagaya ng 2.5 gallons, 5 gallons, or 10 gallons. Kung inyong isda, hindi naman po ganun kadumihin. Hindi naman po messy poopers, messy eaters, pwede po yan. Tirahan din po yan ng beneficial bacteria At meron din po yan, mechanical filtration. Kasi, papasok yung tubig doon sa sponge at lalabas doon sa kung saan lumalabas yung mga bubbles o yung hangin. Kapag meron naman po yung surface agitation, bawa, yung flow ng tubig, di ba overhead filter, bumabagsak yung tubig, syempre na-agitate yung tubig. Nahanginan na po yung tubig noon Kaya hindi nyo na kailangan ng air pump. Ilan po ba dapat pinubuksan yung air pump? Of course, 24-7 po yan. Pwede nyo patayin kapag nililinis nyo yung inyong aquarium. Naset up na po natin ang ating aquarium. It's time for us to introduce beneficial bacteria sa ating aquarium. Kusa po yan na introduce sa inyong aquarium. Paano po natin malalaman? Kapag kayo nag-set up ng aquarium, yung first to second day, malabo yung inyong aquarium. Parang pinataka ng gatas. Yung tinatawag na bacterial bloom. Ibig sabihin nun, may nai-introduce na sa tubig ng mga beneficial bacteria. Para po sila ay mag-thrive, kailangan po natin silang bigyan ng pagkain. Ano po yung kinakain ng mga beneficial bacteria? Ammonia nitrite. Saan mang gagaling si ammonia ay nitrite? sa poop at pagkain ng isda. So, ang gagawin po natin, maglagay na po kayo at least one fish. Let's say, goldfish. One inch of fish per gallon of water. So, sa 15 gallons, tatlong goldfish ang may lalagay ninyo. Siyempre, galing si gold na pet shop, anong gagawin ninyo? Di ba nabili ninyo? Nasa plastic. Ipalutang nyo muna sa tubig na mga 10 to 15 minutes. Tsaka nyo tanggalin sa plastic. Salain nyo ng fish net si goldfish, tsaka nyo ilagay si goldfish doon sa tubig. Hindi ko agad pinapakain muna yung isda. Hinahayaan ko muna siya na masanay sa new environment niya. After 24 hours, pinapakain ko na yan. Ang pagpapakain po, dapat yung sakto lang. Twice a day lang po yan. Huwag po kayong mag-overfeed dahil maaaring mauwi yan sa pagkakasakit ng inyong isda. Maliit lang ang sikmura ng isda. So, siguro sa isang goldfish, isang kurot lang, pwede na yon Umaga at hapon. Kapag may mga nakikita kayong mga natitirang pagkain, yung mga hindi na nila pinapansin, 
Okay, after 2 minutes or 3 minutes, salain nyo na ng fish net, tanggalin nyo na. Kailangan nyo rin po mag-water change. Ang pag-water change po, once a week. 40 to 50% ng tubig. Bago nyo po gawin yan, patayin nyo po muna yung filter, patayin nyo yung air pump kung may air pump kayo, patayin nyo rin yung heater kung may heater. Kapag nag-water change kayo, ito na yung tamang pagkakataon para makapag-trim kayo ng plants kung planted yung inyong aquarium, para tanggalin yung mga algae. Pag magdadagdag kayo ng tubig, pwede din naman na galing mismo dun sa gripo kung chlorinated ang inyong tubig. Ilagay nyo po muna sa timba yung tubig na galing sa gripo, timplahan ninyo ng anti-chlorine solution. Sundin nyo lang po yung tamang dosage. Pag nahalo nyo na, tsaka nyo isalin sa inyong aquarium. At pagsasalin sa aquarium, depende na yan sa picnic ninyo kung paano nyo gagawin. Ang mahalaga kapag kayo nagsasalin sa inyong aquarium, hindi nabubulabog ang inyong isda. Kung planted aquarium yan, huwag bubulabogin yung substrate kasi mabubunot lahat ng mga halaman. Nasalinan nyo ng tubig, syempre, buksan nyo na si filter, buksan nyo yung mga dapat buksan, i-turn on nyo na yan. Weekly po yan ginagawa, yung 40 to 50% water change. Paglilinis naman po ng filter, depende po yan sa filter. Kapag mga small na filter, like mga overhead na filter, yung madras na bibili sa pet shop, o yung maliit na hangon back filter, yung sinasabit lang, pwede po natin linisin yan twice a month. Pero kung mga canister filter, once a month ko sila nililinis. Regularly po, naglilinis tayo ng filter para din po maiwasan yung ammonia buildup. At kapag naglilinis po tayo ng filter, gagamit po tayo ng tubig na hindi chlorinated. Kung hindi po manggagaling sa aquarium ninyo yung tubig, pwede din naman po yung stock na water. Pag stock na kayo, 2 days before kayo maglinis ng filter para may magagamit kayo pang linis ng mga sponge porous rings. Huwag niyo po masyadong expose sa air yung mga porous rings. Pamamatay po yung beneficial bacterias. Babag niyo po yan sa dichlorinated na tubig habang nililinis niyo yung ibang part ng no? filter ninyo. Hindi na po natin pahabain yung topic about cleaning of filter kasi may mga nagawa na po akong videos patungkol sa bagay na yan eh. Recently lang po, nag-publish ako ng video na ganyan para magkaroon kayo ng idea kung paano ko nililinis yung filter. Yung link ng video na yon nasa description ng video na ito. Kailan tayo pwede magdagdag ng additional na isda? Magdadagdag ka lang after 4 weeks or 1 month. Huwag po kayo mag-overstock ng isda kasi masisira yung nitrogen cycle. Ito, meron ako isi-share na secret sa inyo. Kaya mabilis ko nasa cycle yung mga tank ko. Noong una, hindi ko ito nagagawa. Hindi kasi ito na-introduce sa akin. Ito siya. Stability. New tank stabilization system for marine and fresh water. Gagamitin mo lang to for one week. Cycle na agad yung inyong aquarium. Susundin ka lang na dosage. Ang sabi dito, use one cup full or 5 milliliters for 10 gallons on the first day. So kung 10 gallons, isang puno ng paket na ganito sa first day. The next consecutive 7 days, kalahating cup na for 10 gallons. After 8 days, pal cycle na ang inyong aquarium. Proven and tested ko to. Alam nyo kung bakit? Isa sa mga sign na cycle na ang inyong aquarium ay malinaw na ang tubig sa inyong aquarium. Hindi nyo na nai-experience yung cloudy na tubig. So, that's it for today's video. Sana ay may mga natutunan ka sa video na ito. Next week pala, i-announce ko na yung winner nito. Yung nag-suggest ng itatawag ko sa subscriber ko. Since sa next video ko pa i-announce yung winner nito, pwede pa kayong humabol. Comment lang sa video na ito kung ano yung pwede kong itawag sa aking mga subscribers. Halimbawa, kaalaga pero meron ng gumagamit mo ng ibang vlogger. So, gusto ko sana yung unique, walang katulad at bagay sa niche ng aking channel. Sana, yung isasuggest ninyo, generic for pet keeping. Pwede to for 200 gallons. Papakita ko lang yung laman. So, ganito siya kalaki. Bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin dito. Ibenta ninyo or gamitin ninyo. Nasa sa inyo na po yan. Kung gusto naman ninyo na manalo ng ganito, next week ko na rin i-announce dun sa next na video ko. Ang tawag dito, K1 Filter Media. So, nilalagay din to sa loob ng filter na tirahan ng mga beneficial bacteria. Yan, itsura nyo. Anim na pack yung meron ako nito. So, anim yung bibigyan ko na tao. Comment lang sa video na ito ng mga natutunan ninyo o kung may question pa kayo. At make sure na lalagyan ninyo ng hashtag happy lang. Para yung mapipili ko, 
i-announce ko na rin sa next na video ko. May good news pa ako sa inyo, napakadami kong nahalukay sa aking storage box na kung ano-ano mga bagay na pinagdi-DIY ko. Ito yung ginamit ko doon sa unang setup ko nung enclosure ko for my Malayan Box Turtles. So, ipamimigay ko na rin ito. Meron din mga akong mga extra na ganito na may motor na at kung ano-ano pang mga bagay para sa mga gusto na mapanalunan yung mga papremyo natin. Kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na at ilike din ang video na ito. Click din yung notification bell para ma-update ka sa ito yung popost ako ng video na may papremyo. Thank you for watching. God bless you.